την ιστορική φιλαρμονική άργους ο Ορφέας, τη φιλαρμονική διευθύνη ο αρχιμουσικός Σπύρος Μαρίνης. Οι πολυάριθμοι δημότες που την έχουν πλαισιώσει εκτός από τη δημιουργική αξιοποίηση του ταλέντου τους και την πνοή που έδωσαν στις πνευματικές δημιουργίες καλλιέργησαν και καλλιεργούν αδιάλειπτα τη συλλογικότητα. Έχει καταξιωθεί στη συνείδηση ολόκληρη της πόλης και έχει γίνει αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής του τόπου.
καλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα. Με τη σκαρδιά στο πύρωμα μετριέται και με το αίμα. Διπλή γιορτή, 25η σήμερα, εθνική εορτή, θρησκευτική εορτή. Ε, γιορτάστηκε με την ε, λαμπρότητα που τη αρμόζει. Αυτό που έχει σημασία είναι τέτοιου είδους γιορτές να μας μένουν και να μας αφήνουν ένα και το πιο σημαντικό μήνυμα απ' όλα. Πρώτον, ότι ό,τι και να γίνει η πατρίδα μας πάντα θα αναγεννάται και το έθνος μας και θα πηγαίνει προς τα μπρος και δεύτερον είναι γιορτή που μας θυμίζει και μας βάζει μέσα στο μυαλό και στην ψυχή μας ότι πρέπει να υπάρχει ομόνια, ενότητα στο έθνος γιατί όταν είμαστε μονιασμένοι και ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια πολλά στους Βαγγέλιδες, στους Ευαγγελίες, στους Άγγελους και στους Αγγελικές σήμερα και όποιον άλλον γιορτάζει. Ε, χρόνια πολλά και να περάσετε ωραία σήμερα την ημέρα αυτή του Ευαγγελισμού, αυτή τη λαμπρή ημέρα, μας έκανε και πολύ καλή ημέρα σήμερα και πιστεύω ότι όλοι πέρασαν καλά εδώ στο, στην παρέλαση, στο Άργος και ήμασταν μια πόλη η οποία έλαμπε και τίμησε την ημέρα έτσι όπως πρέπει. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα σήμερα να βρίσκουμε εδώ στην ιστορική πόλη του Άργους προσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση στους ορτασμούς για την 25η Μαρτίου. Σημερινή, σημερινή μέρα είναι μια μέρα βαθιά συγκίνησης και μεγάλης περηφάνειας. Είναι μια μέρα διπλής γιορτής, γιορτάζει η πατρίδα μας, γιορτάζει η ορθοδοξία μας. Τιμούμε τους ήρωες, τους αγωνιστές του 1821 που έδωσαν τη ζωή τους και έξαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδας μας. Ο αγώνας τους, η θυσία τους, θα αποτελεί πάντα φωτεινό φάρος, φάρο που θα μας καθοδηγεί, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Τους είμαστε ευγνώμονες και θα τους θυμόμαστε πάντα. Χρόνια πολλά σε Ελληνίδες και στους Έλληνες, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Την πλήγη γιορτή του Ευαγγελισμού και βεβαίω η έναξη της Ελληνικής επανάσταση που απελευθέρωσε τη χώρα μας από τους Τούρκους τα 400 χρόνια σκλαβιάς. Πραγματικά αυτό που θέλω να πω και η μεγαλύτερη τιμή και ε, μνήμη απέναντι σε όσους θυσιάστηκαν για δική μας ελευθερία είναι πάντα να μελετούμε και να διδασκόμαστε μέσα από την ιστορία από τις καλές και τις κακές στιγμές του έθνους μας και πρέπει λοιπόν αυτά τα παραδείγματα 
αντάχουμε ως φάρο, ως πηξίδα στην πορεία μας για να μην κάνουμε λάθη που έγιναν σε διάφορες φάσεις της μεγάλης διαδρομής του έθνους μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό που πρέπει πάνω απ' όλα να επικρατεί είναι η ομόνια, μακριά από διχασμούς και βεβαίως οι προκλήσεις στη νέα εποχή είναι μεγάλες και οφείλουμε όλοι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να ανταποκριθούμε. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους. Yeah, I'm